欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。百年征程，吴贝接在场，青春万岁视觉盛宴里的青春密码。青春的路往哪里走？一代人有一代人的回答。有的奔赴刑场，微笑面对敌人；有的历经千难万险，奔赴延安；有的破除重重封锁，回国种苹果树；有的站立在雪山之巅。守卫巍峨界碑，有的登上北京冬奥会领奖台，平视世界，不同时代的答案，在今晚的舞台上，连成了百年青春奋进之路。五月三日晚，由共青团中央宣传部指导，中国青年报社和河南广播电视台共同主办的“青春万岁五四”青年节特别节目，唤醒了无数人的青春记忆，以“青春之我”创建“青春之家庭”。青春之国家，青春之民族，青春之人类。彼时二十七岁的李大钊发表在《新青年》上的青春，道出青年使命，激励一大批青年走上革命道路。一九一九年，五四运动的风雷觉醒了青春的力量。一九二一年，中国共产党的成立为青年指明了前进的方向。一九二二年，中国共青团成立。将青春的火炬点燃了，砸碎旧世界。无数革命先辈以热血换觉醒，革命先辈澎湃将自家最后的地契分给佃农。这样一个大地主家的少爷，为什么会走上革命的道路？澎湃的孙女彭杰来到节目录制现场，讲述当年的故事。彭杰说：“祖父把为大多数人谋利益作为自己的终生理想。”所以他坚定地选择了一条充满艰难而又危险的革命道路，为此他奉献了自己的一切，为了中国的革命事业，无私地奉献了自己的家产，无私地奉献了自己的生命。这两点给予了他的后代无穷的力量，开创新世界。无数年轻人奔赴而来，想要归国效力的前学生被关押折磨，一度失语。戈壁滩的教室里。有学生问归国后的前学生：“诗雨恢复后的第一句话是什么？”苹果树。前学生答：“只要我能回到祖国的怀抱，哪怕是种苹果树，我也愿意。”而那棵苹果树便是直冲云霄的蘑菇云。自此，中国正式宣告依靠自己的力量，掌握了原子弹的核心技术。前学生希望青年学子都能成为新中国的铸剑人。一代代青年在不同的赛道上前赴后继，饭碗要牢牢掌握在我们中国人自己手上的杂交水稻。支付袁隆平，让中国挺直腰杆，让侵略者胆寒的我国核潜艇。第一人总设计师彭世禄，探索浩瀚宇宙，喊出北京明白的航天人高健。在节目中，各行各业为祖国建设而奋斗的年轻人，勾勒出中国青年的面貌。《青春万岁》特别节目总导演钱琳琳介绍，四大篇章浴血燃烧，《青春之歌》火红乐章，强国有我，串联起从觉醒年代到革命建设年代，从改革开放到中国特色社会主义新时代的百年强国之路。同时，采用近似于音乐剧、舞台剧的形式，回望中国共青团在党的领导下，这一百年来团结。带领一代代青年做出的历史贡献，向青春致敬，向理想和信念致敬。青春的路往哪里走？在改革开放之初，这也是彼时的年轻人经常讨论的话题。从我做起，从现在做起的口号就在那时成为答案。这九个字的提出者之一李金英在节目中回忆，当时清华大学化七十二班的同学们达成共识。如果我们每一个年轻人都能明确自己的人生目标，从眼前做起，影响周围的人，这样整个社会风气不就好起来了吗？所有的年轻人不就积极行动起来了吗？此后，《中国青年报》首先报道了此事，刊载了这一口号。李金英也将这个口号印在脑子里，记在心里，融化在生活中。有人说。现在的年轻人是躺平的一代，但在李金英看来，新冠肺炎疫情期间的逆行者大部分是青年。
，他们也在践行从我做起、从现在做起的精神。如今，鬓已斑白的李金英自诩老青年，我们都会变老，但我们的心永远年轻。和李金英一样，中国人民大学校友合唱团的银发歌者在节目中唱起网络热曲《少年》。告诉人们，青春无关年龄，而是一种姿态。当厚重的历史感碰撞青春的活泼力 ，XR 多维空间、戏剧灯光加沉浸式舞台等多种技术手段为晚会增色，并加入国风、国潮元素。整台节目中不时闪现的街舞元素，还有民族乐器在旋律中的穿插，都是当下年轻人喜爱的国潮表达。让富有教育意义的篇章变得活泼宜人。典型的一例是洛文博《正南零五》的国风舞蹈《问天》，表达了先民对星空宇宙的向往。通过科技赋能串联起文明古国从伟大发明到中国制造、大国重器的时代演变，同时展现中国风格、中国气派。钱琳琳认为，与所谓的主旋律晚会不同。这台节目更加强调年轻人的主体性，除了展现百年团史的厚重，节目还要充分体现当代青年的风采与审美趣味。截至五月三日晚的数据显示，仅抖音平台的直播播放量就达到四千八百六十五点五万，登上热榜榜首。本报主持的微博话题“奋斗青春一零零年”阅读量六亿，讨论五百零二点六万。登上热搜，从天真烂漫的“让我们荡起双桨”到豪情满怀的“革命人永远是年轻”，再到欢欣鼓舞的“年轻的朋友来相会”，时代金曲凝结着老一辈的青春记忆，同样为新一代年轻人耳熟能详。初心一颗，知味家国，歌曲清澈的爱掀起节目高潮。被誉为中华第一旗的国宾护卫队前队长王雷透露。训练十七天就能磨坏一双手套，因此在通往护卫队训练场的路上，有一面手套墙。每当我们觉得辛苦时，只要看到它，就会发自肺腑的笑。这一双双千疮百孔的手套，是我们骄傲的青春见证。有人把它们称作“行走的国家名片”。王雷说：“作为新时代的青年军人，我们爱这份荣誉，更爱这份使命。”百年征程，青春接力。钱琳琳说：“制作团队希望呈现一场跨越时空的对话。一零零年前，革命先烈方志敏加入中国共青团。一零零年后，他的曾孙方汉辉在《光荣啊共青团》团歌的伴奏下，与王一博、杨子、北京冬奥组委总部志愿者陈海妮、北京大学援鄂医疗队护士吴文芳。”庆祝中国共产党成立一百周年大会献词，领宋元赵建明共同领事，全国各地各行业的团员青年代表在线宣誓，面对国旗庄严承诺，愿以吾辈之青春复兴伟大之中华。二十一岁的方汉辉说，宣誓时他顿时觉得自己肩上的担子更重了，要完成自己使命的迫切感也更强了。他的脑海中闪过曾祖父的画面。我的曾祖父当年可能就在一间秘密的小屋里加入共青团。我想他当时一定是眼神坚毅，目标明确。我也想有他那样的精气神在方汉辉家里显眼的位置挂着一幅画，画中是方志敏被逮捕后，国民党搜遍了他全身，到头来只找到一支怀表和一支钢笔。在方汉辉看来，不管是血肉折磨还是糖衣炮弹。曾祖父都没有屈服，甚至还感动了一些敌人，把他写的文章传递了出去。在那样绝望的环境里，还能不放弃，还能用信仰的光芒照到周围人身上，让他们也向往光明。这个是我觉得他最了不起的事情之一。方志敏曾在《可爱的中国》中写道：“我相信，在很近很近的将来，欢歌将代替了悲叹，富裕将代替了贫穷。”到处都是活跃的创造，到处都是日新月异的进步。时代变迁，零零后方汉辉看到，如今的年轻人依然奉献友爱，他心怀希望，永远都不要忘记我们伟大的理想。我们一直在前进的路上。
，坚信中华民族的伟大复兴一定会实现，我们一定会胜利的。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。